Selam arkadaşlar, ben Nurgül, kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz bugün. Artık kalan keklerimiz vardı. Kekimizi nasıl değerlendirdim, sizlerle paylaşmak istedim. Sizlere de belki fikir olur arkadaşlar. Bu şekilde artık keklerinizi ruluya, pastaya dönüştürebilirsiniz. Evet, gerekli olan malzemelerimiz bize artık kek lazım arkadaşlar. Eğer arttıysa kekinizi derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Evet, e, kremamız için bir paket krem şanti kullanıyorum ve e, katı bir kıvam olmasını istediğim için de bir buçuk e, çay bardak süt kullanıyorum. Mikser kabıma krem şanti tozunu ve sütü soğuk sütü ekleyip çırpıyorum ve katılaşana kadar gördüğünüz gibi harika bir şekilde kremamız krem şantimiz hazır oldu. Bunun içerisine biraz limon damlatabilirsiniz arkadaşlar. Biraz bal ekleyebilirsiniz. Daha da bir lezzetli olacaktır kremamız. Artık keklerimizi de robotuma alıyorum. <gülüyor> Yaklaşık bir çay bardağına yakında süt ilave ediyorum. Güzelce robotumda karıştırıyorum. Bunu elinizle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzelce yoğurun. Özleşsin birbirine. Evet, yaklaşık 5 saniyede ben robotumda sütü kekime yedirdim. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde. Mutfak tezgahına streç folyo yerleştirelim arkadaşlar. 2 kat yaptım ben. Bu şekilde üst üstüne koyarak büyüttüm streç folyoyu. Elde etmiş olduğum kek harcını üzerine boşaltıyorum ve dikdörtgen bir şekilde streç folyenin üzerine kek hamurumu elimle yayıyorum. Bastırarak dediğim gibi arkadaşlar elinizle yoğurursanız çok daha güzel olacaktır. Pürüzsüz olacaktır. Ben hemen direkt robottan çıkardım ve bu şekilde elimle bastırmaya çalıştım. Bastırıp araların açıklıklarını kapatalım. Güzelce birbirine yapışsın. Dörtgenimizi düzeltelim. Ve gerçekten çok da lezzetli bir rulo pastası oldu arkadaşlar. Bu şekilde artık keklerinizi denemenizi tavsiye ederim. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu artık keklerden köstebek pasta. Minik köstebek pasta veya büyükçe bir köstebek pasta da yapabilirsiniz. Evet, hazırlamış olduğumuz kremamızı ortasına eşit bir şekilde sürüyoruz. Bu şekilde karamelli hazırladığım fıstıklı karamellim de vardı. Bunu da e, kullanmak istedim. Meyve de koyabilirsiniz arkadaşlar içerisine. Muz, kivi, mandalina. Ben sadece elimdeki e, kremayı Sosu değerlendirmek istediğim için bu şekilde kullanmak istedim. Evet. Şimdi rulomuzu kapatacağız arkadaşlar. Streç folye ile bu şekilde kapatarak form veriyoruz. En 
en son üzerine artık kalan kremamı da bu şekilde her yerine gelecek şekilde sürdüm. Kremamızı güzelce düzeltiyoruz. En sonda üzerine tekrardan artık kalan kekim parçalarından serpiştirdim arkadaşlar. Sonra buzdolabına kaldırdım. Dilimleyip bizler çayın yanına afiyetle yedik. Bu şekilde artık kekimi rulo pasta yaparak değerlendirmiş oldum. Tarifi de yaparken sizlerle paylaşmak istedim. Belki sizlere de fikir olur arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.